，老夫人，大少爷没走，还在外面跪着呢。让他进来。是。大少爷，老夫人让您进去。娘。你不要以为你叫我娘，我就是你的娘。白家今天这个样子，是你想看到的吗？你还打算祸害多少人？我错了。你没错，你有什么错？什么时候你把我真当你娘？什么时候听过我的话？什么时候真心的跟我商量过？儿媳妇没了，孙子也没了，全安泰城的人都知道你是汉奸。你让我怎么活？我就是明天死了，我都闭不上眼。多少人得戳我们的脊梁骨？你配姓白吗？走吧，我没生过你，我没这本事，你也不需要我这个娘。人都有一死，没有不散的宴席。娘。才问我，说说我配姓白吗？我太爱白家了，从小就爱，从小我就想着别人家有的，我就想有。我为什么不能有？为什么陆家能有，咱白家就不能有？我就要跟他们争。他们有医院，我要有；他们家能研究出来的方子，我也要研究出来。我要让白家。成为咱们安泰城的王者，可我没想到的是，我我我怎么就把爹给害死了呢？陆家也受了牵连，这一晃，这日本人又来了，天下大乱。了。我得想着我们白家怎么活下去吧。我就，我就想着，我抱棵大树吧。什么名誉啊，什么尊严呐、啊，我可以把它藏起来，有朝一日它会，它它会冒出来。到了最后，我就成汉奸了。我，你说的太对了，日本人。他就是疯狗，可是当我发现来不及了就，就这没就没了，我我没出世的孩子就他也就没了，我我错了娘，娘你给我个机会，我
我就是，我，我就是活出命。我也要给大家一个交代，给陆家，给我爹。没出世的孩子，我就活出这条命，我不要了。我要要让大家知道，我姓白。我我会给咱们白家洗清罪名，我得让祖宗们。原谅我，娘。说说话，啊！队长，哥，我刚当上队长就犯错误，上帝让我杀了白金山，我却放了他。我知道这么做不对，可是我姐，她挺着大肚子求我，你说她肚子里还怀着孩子。我这时候把白金山杀了，她万一有个三长两短的，我怎么跟我爹娘交代？我呀，不配当队长。你还是别让我当了，还是让如雪当吧。我看如雪代替我合适。立场坚定，革命信念又强，我可差远了。我哥常说，一个坚定的革命者，不仅要有大无畏的牺牲精神，还要舍弃个人情感，包括亲情和爱情。我个人主义泛滥，缺乏领导才能。陆应豪，你当了队长，担起的不只是能多杀鬼子，而是挑起咱们整个小分队的命运。你的每个决定都会互反互惠，对咱们小分队有影响。好的，那就是咱们顺利完成任务；坏的，就是导致咱们整个小分队灭亡。我知道，可是，怎么一掺进自己的事儿，我就做不到啊？我相信你一定能做得到
，越是艰难，我们就越要战胜困难，争取最后的胜利。你要是能相信我，那我就能做到。哥，你看你妹多会做思想工作，这要当队长了，还真要跟她多学习。哎，阿虎。哎。兄弟们，这是要干啥去啊？哎，我跟你说，大小弟，我们刚得到消息，鬼子从虎头山上撤了，现在山上就剩薛一刀那王八犊子，带着几十个人。当家的说了，让我招呼兄弟们杀过去。啊、嗯！你去找陆云浩，把这件事情告诉他。好。兄弟们，都精神点啊，都给我准备好了。爹，你干啥去？丫头，爹告诉你，日本人从虎头山上撤下来了啊！爹今天上山，好好收拾薛一刀这小子。不行不行不行，这事儿你不能私自行动，等陆云豪回来再说。我等他干啥呀？那虎头山是我家，我想回去就回去。那山上的情况你摸清楚了呀？万一鬼子有诈咋整？丫头，你爹傻呀？啊，你爹在山上早就布好哨子了。这事儿啊，实打实的，日本人肯定是撤了。走吧。哎呀，不行。嗯队长，队长，队长，队长不好了！佟大当家的要带着他的兄弟们去攻打虎头山，我们谁拦都没用。走，你要非要去，我跟你一块儿去。哎，你去干啥呀？你可不能去！哎，来来，你们两个看着大小姐啊，不能让大小姐离开半步。哎，去，干啥呀？哎，爹，别闹！佟老虎，佟老虎，你听见没有？哎呀，放开我！佟老虎，佟大当家的，这是要带兄弟们去打虎头山呐！啊，现在可不是时候。那你说啥时候是时候？那薛一刀投靠了日本人。日本人给他的武器装备和人员配备，都比咱们强啊！现在咱们力量悬殊，现在打那要吃大亏的。我告诉你，日本人已经撤了，要说打，现在正是时候。这日本人撤了是为了支持城里的秘密计划。再说你怎么知道这日本人撤了不是给咱们下的套，等着咱们往里头钻呢？就是啊，佟大当家的，您现在已经加入我们抗联了，那打虎头山也有我们的一份儿。只有咱们捆到一块儿，那咱们打起仗来才有力量。你看现在，就凭着你们这些人，去了肯定会吃亏的。咱们得保存实力呀、啊！哼，保存实力啊！你们保存，我带着我的兄弟们走。童叔，你忘了上次是怎么让人给打回来的？兄弟们刚恢复元气，现在误打误撞的去了，损伤实力不说。还会打草惊蛇。咱现在的重中之重是什么？是挫败敌人的秘密计划呀！咱既然加入了抗联，那咱心得往一块儿使，全都得往一处打才打得响。我知道，这薛一刀是输的眼中钉，这块钉子不除，输心里难受。这我看着心里也不舒服。等咱挫败了秘密计划以后，我跟着叔一起把虎头山给夺回来。我陆云豪。说话算话，好，老话说得好，听人劝，吃饱饭，我就信你一次，让薛一刀这个王八犊子再嘚瑟几天。撤，赶紧的。队长，入学姐，队长，哎，怎么样，任务完成了吗？你说吧，你说，快说，坤子。白家仓库附近有很多的店铺和小摊儿，我跟潘子，我俩本来想靠过去
，谁知道鬼子在那儿埋伏了上百人，在那儿都待了半个多月了，谁生脸谁熟脸，一眼就看出来。那你们俩岂不是很危险啊？是啊，多亏坤泽发现的早，他认识一家商铺的老板，他发现那个老板对自己伙计毕恭毕敬的，现在这小鬼子也学奸了，也会化妆了，就因为这。我们十几个差点没回来，队长，我们还犯了个错误。怎么了？我们就想尽快的支援兄弟们，把手榴弹全扔了陆雪，你对坤子这次行动的失败有没有什么想法？我还真有点想法。你说说。日本人越来越重视，准备的很充分。我决定一个人去侦查。一个人？嗯，不行，太危险了。如雪，我自己去有几大好处啊。第一，我目标小，不容易被发现；第二。如果有什么突发情况，我随时做调整，随机应变。再者说了，咱抗联的队伍对白家仓库也就我比较熟悉了吧？你是最熟悉白家仓库，但是坤子他们已经打草惊蛇了，他们已经做好了准备。你要是去了的话，很难有可乘之机。担心我了？我就是觉得你一个人去太冒险了。我不一定非得去白家仓库啊！你不去白家仓库，你怎么侦查？我把仓库的结构图拿到，不也一样吗？那是老办法了。哎，但是至少带上小凤和坤子。放心吧，没事儿，啊。怎么烧着纸呢？白老太太出事了？不能，老太太身体挺硬朗的。嗯。哎，你们看，你们看，那不是白老太太吗？出来了。这啥情况啊？那要不是老太太……你们在这等我，我去看一眼。哎，哥。这附近肯定有鬼子埋伏，你一定要小心点啊，别冲动。我知道，小心点。哎。姐怎么没了？我对不起你姐，我没照顾好她，她带着身孕，就这么走了。我问你，我姐怎么没了？你绑架南野秀正，南野秀正疯了，他带兵到咱家，找咱们家要人。还要带走你姐，他们来了，你姐不愿意受欺辱，就自尽了。你要是不信我的话，现在就开枪打死我。白金山，要不是你非当这个狗汉奸，我姐也死不了。要不是我姐一次一次给你求情，我早就一枪打死你了。今天，你就给我姐一块陪葬。别开枪。
你姐姐的死，你姐姐是日本人，男也给逼死的，我亲眼看见的，我亲眼看见的，人死不能复活，她是我的儿媳妇儿，她肚子里还怀着要出生的孩子。你姐姐这会儿在天上看着我们呢。如果她看见，她一定不愿意，不愿意我们发生这样的事情。如果我们再这样下去，陆家、白家可就都没人了。金山确实干了不少混账的事情，可是他要是死在你的手上，就太不值了。留着他，看看他今后能不能干点人事儿。随时取你的人头。咋说走就走了？上次回来还好好的，这次回来怎么就见不着了？爹娘走了，你也走了，生我咋办呢？分队的队长，回头见着爹娘，你告诉他们，你告诉他们，英豪懂事儿了，英豪不给你们惹麻烦了。记着，小鬼子，我会让他们杀人偿命，我会让他们血债血偿的。你们在天上一定要看着英豪，看着我怎么杀鬼子。
大佐あの電報で秘密計画が言った秘密計画はもはや秘密ではなくなった高齢がそこのことを尋ねています問題になると心配しました松本を戻してよかった高齢が我々の目的を知った以上簡単には手を引かないはずだならば大きな袋を仕掛けて入るのを待つんだあそうだ白髪の養心棒から昨晩剣がの鳴き声があったと何か発見したか見に行きました。非常はありません。ルインハオが戻ったのかもしれん。よし、見に行くぞ。ヨンハオ、哥、昨天晚上白天到底发生啥了呀？我去。被那野修正杀了。啥？春梅，那俩这是干啥呢？赶紧替人姐报仇去！哎呀，你别拦着我！日本鬼这帮畜生，你赶紧给我报仇去！现在要以上级命令为主，其他与任务没关系的都放下。别太伤心了，这仇咱早晚报。抓紧回去，进行下一步行动安排。白老太太，南野大佐又要夺取谁的性命啊？老人家误会了，我是代表大日本皇军来慰问老人家的。这两盒点心就算是换了我儿媳妇和未出生孙子的性命吗？当时的情形你也看到了，有些事情也是迫不得已。那么也就是说，你在我们的国土上为非作歹也是迫不得已的吗？老太太，有一点你要记住：大日本皇军的尊严永远不能侵犯。你们的尊严不能侵犯，我们的尊严可以随便践踏。南野先生，我想跟你说，其实日本人也好，中国人也罢，我们就是芸芸众生。我们处在人世间，就要讲人的道理，否则天理不容。中国有句老话，叫“多行不义必自毙”。啊，不要再和我说这些大道理了。白金山呢？我把我儿子关起来了，以后南野先生。有什么事的话，直接跟我说。我们白家的事，我说了算。同志们，今天是我第一次作为队长来给大家开会。首先，我要做个自我检讨。作为队长，我们有公私分明。本来可以借机杀了白金山，但是考虑到个人的感情因素，我饶了他一命。不过换回来这张图纸……嗯，我觉得陆队长做的非常正确。如果他当时杀了白金山，肯定会引起敌人注意的。那我觉得拿白金山的命换回这张地图，比杀了他更重要。好吧。
对错与否，咱们事后再说。先说这张图。从这张图上，我们可以看出来，敌人的秘密就在白家仓库的地下。这不能是敌人在地下建立的秘密基地吧？嗯，没错，白家仓库就是为了掩人耳目。敌人运过来的炮弹全部运到白家仓库的地下。白金山在修建仓库的时候一直跟着，他是凭着印象画的这张图。但是仓库交接以后，敌人就再没有让他进去过。所以可以看出来，敌人对这次秘密行动的重视程度。白金山的话，咱能信吗？童叔，白金山的话确实不可信，但我信白老太太。哦，要是这么说的话，这张图的可信程度就高了。好，大家针对这张图发表一下意见，讨论一下作战计划。このおばあさんはこんなにしこいのになぜ捕まえない？おろかもの、死にかけの老人をやるのはたやすい。白人さんを怒らせて敵に回したら、それこそ大損になってしまう。今後も経済的に考えると、帝国にはこのような人間がまだ必要だ。わかりました。シュイーダーに伝えてくれ。兵馬を集めさせ、勢力圏を広める。我々は軍力で協力するとな。高連を建設するわけですか。いかにも。建設ができなくとも、邪魔ぐらいはできるはずだ。高連が揺らげば。我々もよく眠れる。はい。嗯，这次的任务非常艰巨，敌我双方都已经明确了对方的目的。他们在城里排兵布阵，做好了充分的准备。那咱们小分队跟他们硬打，只能是以卵击石。啊，我的意见啊，遵循以往的作战经验。打以少胜多的游击战，所以这一仗不能明打，只能暗战。我有不同意见。这咱要只能暗战的话，那就只能咱们小分队几个去是吧？那就对他们打击肯定是不够啊。那之前坤子不是去过白家仓库吗？连边都没摸着就被打回来了吗？啊。那既然秘密计划那么重要的话。我觉得那就应该跟上级请示派兵，多给我们点武装，是吧？要打咱就好好打，彻彻底底干一仗。嗯，小芳，上级有上级的任务，这次任务必须由我们小分队独立完成。这敌我兵力太悬殊了，这任务能完成。童叔，你有什么想法？要搁我说呀，那就明着暗着一块打。咱们人少。那力量就小，对吧？那就得用重武器，弄他几门大炮，砰砰砰这么一轰，那小日本肯定就懵了。童叔啊，这个主意要说还真是好主意，但是呢，炮弹机动差，城里还有其他的老百姓，一旦误伤其他老百姓，那咱们就成了罪人了。哎，你这也不行，那也不行，那就没法打了。我倒有个笨主意，大家看看可行不可行？你说，爆破，爆破，爆破，那爆破就得需要有人带着炸药潜入敌人内部啊。那么大的仓库，那需要的炸药可不是一星半点。咱先不说这炸药你怎么带进去，你就是潜入敌人内部，那也是一大难关啊。是啊，就算咱们能顺利进去。那能不能出来还是个问题呢，是吧？嗯，这正是我们小分队的优势，以最小的牺牲换取最大的胜利。那炸药呢？哥。兄弟们都到齐了，有啥话就说说呗。
其实也没啥好说的。南野秀正来信儿了，说明儿就给咱发枪发炮，壮大咱的队伍。我跟你们说啊，愿意跟我干的，我不会亏待你们。觉得穿这身皮难受的，现在就可以走。不过我要提醒你们，不管咱的队伍有多大。都别给我嘚瑟！记住了，我穿这身皮只有两个目的：一，我要卢英豪的命；二，我要去董小凤。三儿，哎，我这话说给你听的，明明白。都散了吧。同志们，目前这方圆三十里，大大小小的鬼子的据点一共有五个，那其中兵最多的，就是这个王家屯兵多，也就意味着武器弹药多。我觉得王家屯也不太合适，里面有两个中队的鬼子，还有黄学军，平时都躲在炮楼里面，一时半会儿咱拿不下来不说，还容易暴露小分队。那其他的据点实在是太小了。即使咱们打下来，也未必能拿到咱们想要的足够的炸药。要我说呀，咱们就不如就直接抢敌人的军火库不就完了吗？对，你们的意思还是去抢鬼子的军火大院呗？那不抢他们抢谁呀？切！我这儿有个地儿，肯定有炸药。哪儿啊？虎头山。虎头山？那都是我多年攒下来的私房货，足足。得有四五百斤吧，四五百斤，那要真有那么多，咱们的计划就成了，干啥都够了，可不呗，大当家的，这靠谱吗？靠谱，哼，成了。指挥官，指挥官，枪来了，枪到了啊，还挺快啊。哎，他奶奶的，两百条枪，我看他谁敢欺负咱虎头山？有这家伙，咱虎头山谁敢欺负啊？哥，光有枪没人也不行啊。有枪有钱还愁没人吗？大哥，哎，一会儿拿点钱到底下村子去给我招人去，五块大洋招一个人，我就不信有了钱，他们不跟我学一道。好嘞，多多少钱？五块钱，这么多？咋的？心疼吗？啊？我告诉你，有了人才是硬道理，留那么多钱有啥用？等没了命，有再多钱也没用啊。哎，当家的，你看，队长，这是我在山上留的哨子，山上的一举一动，我是都清楚。别动，把他们都给我押出去。当家的，你救过我的命，大哥这辈子是还不上了。我下辈子，我下辈子，下辈子我一路还乡。大哥，我知道你为啥烦我了，是不是被薛一刀逼的？胡老六当时就是不愿意当汉奸，一枪就给毙了。这样，大哥，你给我听好了。从今天开始
，你在虎头山给我当哨子。虎头山是我铜老虎的，我还要回来。大哥，大哥在这儿等你。哎，日本人最近要给薛一刀一批枪支弹药，薛一刀也正在招兵买马。招兵，这是个好机会啊！那咱们就混上山去，里应外合，不费吹灰之力就能把虎头山拿下。薛一刀，你个兔崽子，这回你可跑不了了。